ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് അഞ്ചു ദിവസം ആവോളം ഷോപ്പ് ചെയ്തോളൂ അൻപത് ശതമാനം വില കുറവ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് കല്യാൺ ജുവലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ കോറിഡോറിനായുള്ള ഏരിയൽ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് എലിവേറ്റഡ് ട്രാക്ക് മാതൃകയാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മണ്ണുത്തി ഇലഞ്ഞിക്കുളത്ത് സംഗീതോപകരണ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കും ഗുരുവായൂർ താമരയൂരിൽ പട്ടാപ്പകൽ വീട്ടിൽ കയറി വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണമാല കവർന്നു കഴുത്തിൽ മുറുക്കി മോഷ്ടാവ് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി വീട്ടമ്മ തിരൂരിൽ വയോധികയെ തലക്കടിച്ച് മാല കവർന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു കൈപ്പറമ്പിൽ ഇന്നോവ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു പെരിങ്ങാവ് സ്വദേശി നിവേദ് പി മേനോനാണ് മരിച്ചത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിന് ഗുരുതര പരിക്ക് ചന്ദ്രാപ്പിനിയിൽ റോഡിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുകയായിരുന്ന ആന വിദ്യാർത്ഥികളെ കുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനിടെ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പരിക്ക് സെമി ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽവേ കോറിഡോറിനായുള്ള ഏരിയൽ സർവേ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി നിലവിലെ തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് എലിവേറ്റഡ് ട്രാക്ക് മാതൃകയാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിൽവർ ലൈൻ എന്ന പേരിലുള്ള പദ്ധതിക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ സർവേയാണ് പൂർത്തിയായത് കൊച്ചുവേളി മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ റെയിൽവേ പാതയാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നിലവിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമെടുക്കുന്ന യാത്ര നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എലിവേറ്റഡ് മാതൃകയും ടണൽ മാതൃകയും നിലവിലെ ട്രാക്കിന് സമാന്തരമായ പാതയുമെല്ലാമാണ് പദ്ധതിക്കായി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊച്ചുവേളി കൊല്ലം ചെങ്ങന്നൂർ കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശൂർ തിരൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നിങ്ങനെ പത്ത് സ്റ്റേഷനുകളാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉണ്ടാവുക ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലുള്ള സെമി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ ഓടിക്കാനാകുന്ന രണ്ട് ട്രാക്കുകളാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി സജ്ജമാക്കേണ്ടത് അറുപതിനായിരം കോടി രൂപ ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും മലപ്പുറം തിരൂർ മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ നിലവിലെ റെയിൽവേ പാതയുടെ സമാന്തരമായിട്ടാണ് പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പദ്ധതിക്ക് പച്ചക്കൊടി കാണിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുകയാണ് ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയാണ് ഏരിയൽ സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയത് ഏരിയൽ സർവേയിൽ നിന്ന് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് മീറ്റർ വരെ അന്തിമ രൂപരേഖയിൽ മാറ്റം വന്നേക്കാം പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനവും വിശദമായ ലാൻഡ് മാർക്കിംഗും പൂർത്തിയാകുന്നതോടുകൂടി പദ്ധതിക്ക് അന്തിമ രൂപരേഖയാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ മണ്ണുത്തി ഇലഞ്ഞിക്കുളത്ത് സംഗീതോപകരണ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തം പട്ടാളകുന്ന് സ്വദേശി വെളുത്തടത്ത് ഭിന്നിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ചെണ്ട നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിനാണ് തീപിടിച്ചത് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ നാലരയോടെയായിരുന്നു സംഭവം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ചെണ്ട മൃദംഗം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സംഗീതോപകരണങ്ങൾ കത്തി നശിച്ചു ആസ്പെറ്റൂസ് ഷീറ്റ് മേന ഷെഡാണ് പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചത് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മര ഉരുപ്പടികളും അഗ്നിക്കിരയായി തൃശൂരിൽ നിന്ന് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് തീയണച്ചത് തൃശൂർ പടിഞ്ഞാറേക്കോട്ടയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ ഉണ്ടായ തീപിടുത്തം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി കവിത ബാറിന് സമീപമുള്ള പറമ്പിലെ പുല്ലിന് തീപിടിച്ച് കൂട്ടിയിരുന്ന കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ഒഴിഞ്ഞ പെയിന്റ് പാത്രങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു ഇതോടെ തീ ആളിക്കത്തി സമീപത്തെ വീടുകളിലേക്ക് പടരുന്നതിന് മുൻപ് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി ഗുരുവായൂർ താമരയൂരിൽ ഹെൽമറ്റ് ധരിച്ചെത്തിയ മോഷ്ടാവ് പട്ടാപ്പകൽ വീടിനകത്ത് കയറി വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് മൂന്ന് പവന്റെ താലിമാല കവർന്നു മോഷ്ടാവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ വീട്ടമ്മ ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി താമരയൂർ ദേവസ്വം ക്വാർട്ടേഴ്സിന് മുന്നിലുള്ള ഉണ്ണി മാസ്റ്റർ റോഡിൽ കരുവന്നൂർ പടിഞ്ഞാട്ടയിൽ ശ്രീകുമാറിന്റെ ഭാര്യ ജ്യോതിയെയാണ് ആക്രമിച്ച് മാല കവർന്നത് രാവിലെ പതിനൊന്ന് ഇരുപതിനാണ് സംഭവം സ്വീകരണ മുറിയിലെ
കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഏട്ടനും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ജോലിക്ക് പോയിന് ഫിൽ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ എന്തോ മണ്ണെന്തോ കരുതിയ മണ്ണെടുത്ത് മുഖത്തേക്ക് ഇട്ടു കസേരയിൽ നിന്ന് എണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്ന ജ്യോതിയോട് ചേട്ടൻ എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചു ജോലിക്ക് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മോഷ്ടാവ് കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന മണ്ണ് ജ്യോതിയുടെ മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു തുടർന്ന് കൈകൊണ്ട് ബലമായി കഴുത്തിൽ മുറുക്കി കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാല പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരുവരും തമ്മിൽ മൽപ്പിടുത്തം നടന്നു അലറി കരഞ്ഞുവെങ്കിലും ഈ സമയം ആരും എത്തിയില്ലെന്നും ജ്യോതി പറഞ്ഞു പിടിവലിക്കിടയിൽ മാലയുടെ ചെറിയൊരു ഭാഗവും താലിയും തിരികെ ലഭിച്ചു മോഷ്ടാവ് പിന്നീട് സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു സ്കൂട്ടറിന് പിന്നിൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ജ്യോതി പറയുന്നു ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ എസ് ഐ എം പി വർഗീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി മേഖലയിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ് രണ്ടാഴ്ച മുൻപും ഈ മേഖലയിൽ സ്കൂട്ടറിലെത്തി മാല മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു വയോധികയെ ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വിളിച്ചു കയറ്റി തലയ്ക്കടിച്ച് മാല കവർന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു തിരൂർ മുതൽ നായരങ്ങാട് വരെയുള്ള മേഖലകളിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് വയോധികയുടെ കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് സ്ത്രീയാണെന്നതിനാൽ പെൺ കുറ്റവാളികളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച പൂമല വട്ടായി കരിമത്തു സുശീലയാണ് കവർച്ചയ്ക്കും ആക്രമണത്തിനും ഇരയായത് കൈപ്പറമ്പിൽ ബൈക്കും ഇന്നോവ കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് യുവാവും മരിച്ചു കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരം തൃശൂർ പെരിങ്ങാവ് മണ്ണത്തിലൈൻ നിരഞ്ജനയിൽ പരമേശ്വര മേനോന്റെ മകൻ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള നിവേദ് പി മേനോനാണ് മരിച്ചത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് കണിമംഗലം ആളൂർ വീട്ടിൽ ഓസ്റ്റിൻ പോൾ ചാക്കോയെ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മുപ്പതോടെ കൈപ്പറമ്പിലായിരുന്നു അപകടം തൃശൂർ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്ന ഇന്നോവ തലക്കൂട്ടുകര റോഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചതോടെ കുന്നംകുളം ഭാഗത്തുനിന്ന് വരികയായിരുന്ന ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചു വീണ ഇരുവരെയും ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ തൃശൂർ അമല ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി പേരാമംഗലം പോലീസ് കേസെടുത്തു ചന്ദ്രാപ്പിനിയിൽ റോഡിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിരുന്ന ആന വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനിടെ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പരിക്കേറ്റു ചന്ദ്രാപിന്നി എസ് എൻ വിദ്യാഭവനിലെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി കാളമുറി കളപ്പുരയ്ക്കൽ ധർമ്മരത്നത്തിന്റെ മകൾ അശ്വതിക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മെഡിക്കെയർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു അശ്വതിയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന സഹപാഠി ആദിത്യരാജൻ പരിക്കേൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവം ചന്ദ്രാപിന്നി പടിഞ്ഞാറ് വേദോട്ടിൽ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഉത്സവത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന നാണു എഴുത്തച്ഛൻ ശങ്കരനാരായണൻ എന്ന ആനയാണ് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് രാവിലെ ഷീവേലി എഴുന്നള്ളിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് വൈകീട്ടത്തെ പകൽപൂരത്തിന് എഴുന്നള്ളിക്കാൻ പൂരം പുറപ്പെടുന്ന വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെയാണ് ആന വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിച്ചത് ചന്ദ്രാപിന്നി സെന്ററിന് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആന വരുന്നത് കണ്ട് പഴുവുംപറമ്പിൽ ഭഗീരഥന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റിനടുത്തേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചേർന്നു നിന്നു ഈ സമയം ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയ ആന പെട്ടെന്ന് തിരിഞ്ഞ് വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ആഞ്ഞുകുത്തുകയായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറിയതിനെ തുടർന്ന് ഗേറ്റിലാണ് ആനയുടെ കുത്തേറ്റത് ഗേറ്റിനുള്ളിൽ തല ഇടിച്ചതോടെ ആന ശാന്തനായി നിന്നു ഇതിനിടെ പാപ്പാൻ കുട്ടികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു സംഭവ സമയം ഒരു പാപ്പാൻ ആനയുടെ പുറത്തുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളെത്തിയാണ് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയത് അശ്വതിയുടെ ഇടതുകാലിന് പൊട്ടലും ഇടതു കൈക്ക് ചതവും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആനയെ തൊട്ടടുത്ത പറമ്പിൽ തളച്ചതിന് ശേഷം എഴുന്നള്ളിപ്പിന് നിർത്താതെ കൊണ്ടുപോയി ഭഗീരഥന്റെ വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തകർന്നിട്ടുണ്ട് ചില യാത്രകൾ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ളതാണ് പൈതൃകം തേടിയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധി തുടിക്കുന്ന പട്ട് തേടിയുള്ളതാണ് വൻ നഗരങ്ങളിലൂടെ ചെറുപട്ടണങ്ങളിലൂടെ അറിയപ്പെടാത്ത ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പട്ട് തേടിയുള്ള യാത്ര
കൊറോണ വൈറസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലയിലെ ആശുപത്രികളിൽ എട്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റിമുപ്പത്തിമൂന്ന് പേർ വീടുകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ തുടരുന്നുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച രണ്ട് സാമ്പിളുകൾ പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചു പുതിയ പോസിറ്റീവ് കേസുകളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനിടെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാജ സന്ദേശം അയച്ച രണ്ടു പേർ കൂടി ചൊവ്വാഴ്ച അറസ്റ്റിലായി ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പഴഞ്ചേരി വീട്ടിൽ റെജിൽ ഏങ്ങണ്ടിയൂർ പോളു വീട്ടിൽ അതുൽ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് ഇതോടെ വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച കേസിൽ ജില്ലയിൽ പതിനാറ് പേർ അറസ്റ്റിലായി ഡൽഹി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ വിജയത്തിൽ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് തൃശൂരിൽ എ എ പി പ്രവർത്തകർ പ്രകടനം നടത്തി ആം ആദ്മിയുടെ തൃശൂരിലെ വളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പ്രകടനം തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് സ്വരാജ് റൌണ്ട് ചുറ്റി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിൽ സമാപിച്ചു ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവുമായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിന്റെ കട്ടൌട്ടും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ കൂട്ടമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിർണായക വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചതായി സൂചന നാലംഗ കുടുംബത്തിലെ വീട്ടമ്മയായ രമ മരിച്ച സമയം മറ്റുള്ളവരുടെ മരണസമയവുമായി വ്യത്യാസമുള്ളതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായതാണ് വിവരം വിനോദും മക്കളായ നയനയും നീരജും മരിച്ചിട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറായിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം എന്നാൽ രമയുടെ മരണം സംഭവിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറേ ആയിരുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത് സമയത്തിലെ വ്യത്യാസത്തിന് പിറകിലെ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിച്ചു വരികയാണ് രമ പ്രമേഹത്തിന് ചികിത്സ തേടിയിരുന്നതായും പ്രമേഹ രോഗത്തിനുള്ള മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരുടെ മൃതദേഹം അഴുകാൻ കൂടുതൽ സമയമെടുക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ വാദം പോലീസ് പൂർണ്ണമായും മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തിട്ടില്ല പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോലീസ് മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും വിശദമായി മൊഴിയെടുത്തു വരികയാണ് ബോഡി ബിൽഡിംഗിൽ ചാമ്പ്യന്മാരായി സഹോദരങ്ങൾ മിസ്റ്റർ തൃശൂർ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലാണ് അഞ്ചേരി സ്വദേശികളായ ഷിൻഡോയും ലിൻഡോയും വിജയ കിരീടം ചൂടിയത് ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഇവർക്ക് വീട്ടുകാര്യമാണ് പിതാവ് അഞ്ചേരി പല്ലിശ്ശേരി ആന്റുവിന്റെ പാത പിന്തുടർന്നാണ് മക്കളായ ഷിൻഡോയും ലിൻഡോയും ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞത് ചെറുപ്പം മുതൽ ശരീരം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ആന്റുവിന് ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലെ പരിമിതികൾ മൂലം ബോഡി ബിൽഡിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാതെ പോയെങ്കിലും ആ ആഗ്രഹം മക്കളിലൂടെ സാധിക്കുകയായിരുന്നു മക്കളാകട്ടെ പിതാവിന് സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം എന്ന പോലെ ചാമ്പ്യന്മാരായി മാറി തൃശൂർ കൈപ്പറമ്പിൽ നടന്ന നാൽപ്പത്തിയാറാമത് മിസ്റ്റർ തൃശൂർ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ സീനിയർ വിഭാഗം എഴുപത് കിലോ കാറ്റഗറിയിൽ മൂത്ത മകൻ പി എ ഷിൻഡോ ചാമ്പ്യനായപ്പോൾ ജൂനിയർ അറുപത് കിലോ കാറ്റഗറിയിൽ അനുജൻ ലിൻഡോ ആൻഡുവും വിജയ കിരീടം ചൂടുകയായിരുന്നു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ രണ്ട് ചാമ്പ്യൻ പട്ടം നേടാനായത് ഇരട്ടി മധുരമായി മാറി ചെറുപ്പം തന്നെ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ട് ആളുടെ ബോഡി കണ്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ടു പേർക്കും ഓരോ കാറ്റഗറി വൈസ് പ്രൈസ് അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അനിയൻ ജൂനിയർ കാറ്റഗറി സിക്സ്റ്റി കെ ജിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസും ഞാൻ സീനിയർ കാറ്റഗറി സെവൻറ്റി കാറ്റഗറിയിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസും ഈ പ്രാവശ്യം മിഷ തൃശ്ശൂർ അച്ചീവ് ചെയ്തു സ്വന്തമായി പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനും ശരീര സൗന്ദര്യവും ശാരീരിക ക്ഷമതയും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുമായി ഒല്ലൂരിൽ സ്വന്തമായി ഒരു ഫിറ്റ്നസ് സെന്റർ തന്നെ ഇവർ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ അച്ഛനും മക്കളും ചേർന്ന് ടിക്ടോക്കിൽ ചെയ്ത വീഡിയോകൾ നവമാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമായി മാറിയിരുന്നു തൊമ്മനും മക്കളുമെന്ന സിനിമ പോലെ ജിമ്മനും മക്കളുമായി ഇവർ ബോഡി ബിൽഡിംഗ് രംഗത്ത് ചൂടുറപ്പിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ കേരള മിസ്റ്റർ ഇന്ത്യ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ചാമ്പ്യന്മാരാകുക എന്നതാണ് ഈ ജ്യേഷ്ഠന്റെയും അനുജന്റെയും അടുത്ത ലക്ഷ്യം ടി സി വിനോദ് തൃശൂർ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ പാട്ടുരാക്കൽ ഗിരിജ തിയേറ്ററിന് എതിർവശത്തെ കാനയിലേക്ക് സെപ്റ്റിക് മാലിന്യം തള്ളി ഒന്നിലധികം ടാങ്കറുകളിൽ നിന്നുള്ള സെപ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ് തള്ളിയിരിക്കുന്നത് സമീപത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് കത്താത്തതും പരിസരത്ത് സി സി ടി വി ക്യാമറകൾ ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാനിടയാകുന്നതെന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആക്ഷേപം നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദേശവാസികളിൽ ചിലർ പരാതി പറഞ്ഞെങ്കിലും നഗരസഭ വിൽവട്ടം സോണൽ ആരോ
ഇടശ്ശേരി സെന്ററിന് വടക്കു ഭാഗത്ത് ദേശീയപാതയിലായിരുന്നു സംഭവം ഇടശ്ശേരി സ്റ്റോപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളങ്ങരയിൽ ഇറങ്ങാനിരിക്കെ വിദ്യാർത്ഥി ബസ്സിൽ നിന്ന് റോഡിലേക്ക് തലയിടിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാർ ഉടൻ തന്നെ ബസ് തടഞ്ഞു തുടർന്ന് ആക്സ് പ്രവർത്തകർ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയെ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സംഭവ സമയത്ത് ബസിന്റെ വാതിൽ അടച്ചിരുന്നില്ലെന്ന് പറയുന്നു താണിശ്ശേരിയിൽ യുവാവിനെ ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു നിരവധി കേസിൽ പ്രതിയായ താണിശ്ശേരി കല്ലന്തറ സ്വദേശി കണ്ണംകൊള്ളി വീട്ടിൽ ഓലപ്പിപ്പി സജീവൻ എന്ന സജീവനെയാണ് ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സജീവൻ അടക്കമുള്ള സംഘം കാട്ടൂരിൽ യുവാവിനെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു കാലുകൾക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സജീവിനെ ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കാട്ടൂർ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നാടകങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഏറെ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ട വാക്കാണ് നവോത്ഥാനമെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു നാടക സമിതിയായ രംഗചേതനയുടെ നാൽപ്പതാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ തൃശൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജ്യത്ത് ഇന്ന് സംഭവിച്ച അപചയങ്ങൾക്ക് ഒരു കാരണം നാടകങ്ങൾക്കും അവയുടെ അവതരണങ്ങൾക്കും സമർപ്പിതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളവർ കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പ്രബുദ്ധത നിലനിർത്താനും വളർത്താനും അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നു നൽകാനും നാടകങ്ങൾ നിലനിന്നേ പറ്റൂ മനുഷ്യനെ പ്രാകൃത വാസനകളിൽ നിന്നും വിമുക്തനാക്കി മാറ്റുന്ന മഹനീയ പ്രക്രിയ നിർവഹിക്കുന്നതിലെ സുപ്രധാന പങ്ക് നാടകങ്ങൾ കാണുന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു സംഗീത നാടക അക്കാദമി നാട്യഗ്രഹത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രൊഫസർ പി എൻ പ്രകാശ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രംഗചേതന പ്രസിഡന്റ് ഇ ടി വർഗീസ് പ്രൊഫസർ ജി കുമാരവർമ്മ ഡോക്ടർ സി രാമുണ്ണി നടൻ സുനിൽ സുഗത നന്ദകിഷോർ ഇ ഡി വർഗീസ് കെ വി ഗണേഷ് ടി എം എബ്രഹാം എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു Joe Salukas Jewelry for every generation Zaira Fine Diamond Jewelry Collection by Joe Salukas Varta Kalleki സംസ്ഥാനത്ത് പകൽ താപനില ഉയരുന്നതിനാൽ വെയിലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ച് ലേബർ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിറക്കി ഫെബ്രുവരി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ പകൽ ഷിഫ്റ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് വരെ വിശ്രമവേളയായിരിക്കും ഇവരുടെ ജോലി സമയം രാവിലെ ഏഴിനും വൈകിട്ട് ഏഴിനും ഇടയ്ക്ക് എട്ട് മണിക്കൂറായി നിജപ്പെടുത്തി സൂര്യാഘാതത്തിനുള്ള സാഹചര്യമുള്ളതിനാൽ മുൻകരുതലെന്ന നിലയിലാണ് തൊഴിൽ സമയം പുനഃക്രമീകരിച്ചത് കൊയ്ത്തിയന്ത്രം ഇറക്കാൻ വഴിയില്ലാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ പുല്ലൻകുളങ്ങര പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകരെ സഹായിക്കാൻ യുക്തമായ നടപടിയെടുക്കുന്നതിന് കൃഷി വകുപ്പിന് എം എൽ എ നിർദ്ദേശം നൽകി യന്ത്രം ഇറക്കാൻ കഴിയാതെ കർഷകർ ദുരിതത്തിലായത് സംബന്ധിച്ച് ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്നാണ് വി ആർ സുനിൽകുമാർ എം എൽ എ കൃഷി ഓഫീസറോട് നടപടിയെടുക്കുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കനാലിന് മുകളിൽ സ്ലാബ് ഇട്ടാൽ കൊയ്ത്തിയന്ത്രം ഇറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താനും പഞ്ചായത്തിന് കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രവർത്തിക്ക് ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് തുക അനുവദിക്കുമെന്നും എം എൽ എ അറിയിച്ചു ഈ ഭാഗത്തെ പത്ത് കർഷകരുടെ ഇരുപത് ഏക്കറിലധികം സ്ഥലത്തെ നെൽകൃഷിയാണ് അധികൃതരുടെ കനിവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് പാടത്തിനോട് ചേർന്ന് വഴിയുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് വീതിയില്ലാത്തതാണ് യന്ത്രമിറക്കാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ളത് വിചാരണയ്ക്ക് ശേഷം കോടതി വെറുതെ വിട്ടയാളെ പിന്നെയും അപമാനിക്കുന്ന നടപടി പൌരാവകാശ ലംഘനവും നിയമവിരുദ്ധവുമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ പോലീസ് പരേഡുകളിൽ ഹാജരാക്കി സ്വന്തം കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറയിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനം കൂടിയാണ് തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലാതല ന്യൂനപക്ഷ അദാലത്തിൽ തൃശൂർ കയ്പമംഗലം സ്വദേശി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത് കമ്മീഷന്റെ നോട്ടീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉടൻ നടപടിയെടുത്ത ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ നടപടി ശ്ലാഘനീയമാണ് നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു നടപടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും കമ്മീഷൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആഡംബര നികുതി തെറ്റായി വാങ്ങിയെന്ന പരാതിയിൽ തഹസിൽദാറിനോട് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി കളക്ടറേറ്റ് കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്ന അദാലത്തിൽ സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷനകം അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പകൽ സമയത്ത് മയിൽക്കൂട്ടവും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ കാട്ടുപന്നിയും ഇറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതോടെ ദുരിതത്തിലാകുകയാണ് വരന്തരപ്പിള്ളി കുന്നത്ത് പാടത്തെ നെൽകർഷകർ കൊയ്തെടുക്കാൻ പാകമായ കതിരുകളാണ് കൂട്ടമായെത്തുന്ന മയിലുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ പതിനഞ്ചോളം
കൊയ്തെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ പാടത്ത് വീണു കിടക്കുന്ന കതിരുകൾ നശിച്ചു പോകുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ പാടശേഖരം പാട്ടത്തിനടുത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരാണ് ഭൂരിഭാഗവും ഇത്തവണ നല്ല വിളവ് ലഭിച്ചെങ്കിലും പന്നികളുടെയും മയിലുകളുടെയും ശല്യം മൂലം കനത്ത നഷ്ടമാണ് കർഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് വനംവകുപ്പിലും കൃഷിഭവനിലും കർഷകർ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആക്ഷേപം സമീപത്തെ കാടുകളിൽ നിന്നാണ് ഇവ പാടത്തേക്കെത്തുന്നത് മയിലുകളെ തുരത്താൻ പാട്ടകുട്ടിയും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും പല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും യാതൊരു ഫലവുമില്ലെന്നാണ് കർഷകർ പറയുന്നത് കാട്ടുപന്നികളും മയിലുകളും പാടത്തിറങ്ങി കൃഷി നശിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അധികൃതർ ശാശ്വത നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നുമാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം തൃശൂർ കാനാണി സംസ്ഥാന പാതയിൽ മനക്കൊടി മുതൽ ചേറ്റിപ്പുഴ വരെ പാടശേഖരത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്ന സംസ്ഥാന പാതയ്ക്ക് ഇരുവശവും നിർമ്മിക്കുന്ന പാർശ്വഭിത്തിയിൽ വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയത് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കി റോഡിന് ഇരുവശവും അഞ്ചു മീറ്റർ വീതം കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുത്താണ് നിർമ്മാണം നടക്കുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത കൃഷിഭൂമിയിൽ കരിങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചു തീർക്കുന്ന പാർശ്വഭിത്തിയുടെ ഉൾവശം മണ്ണിട്ട് നികത്തി ടാർ ചെയ്യുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിൽ വരുന്ന ഭാഗത്ത് പാർശ്വഭിത്തിയിൽ പലയിടത്തും വിള്ളൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയുമാണെന്ന് അരിമ്പൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പി എ ജോസ് പറഞ്ഞു അതേസമയം പാർശ്വഭിത്തിയിലെ വിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയോ പുനർനിർമ്മിച്ചോ പ്രശ്നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കാണുമെന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനി അറിയിച്ചു ഗുരുവായൂർ പെരിന്തട്ട ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളായി നടന്നു വന്നിരുന്ന മഹാരുദ്രയജ്ഞം വസോർധാരയോടെ സമാപിച്ചു പതിനൊന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി നൂറ്റിയിരുപത്തിയൊന്ന് കലശകുടങ്ങളാണ് മഹാദേവന് അഭിഷേകം ചെയ്തത് വസോർധാരയ്ക്കും അഭിഷേകത്തിനും തന്ത്രി ചേന്നാസ് ശ്രീകാന്ത് നമ്പൂതിരിപ്പാട് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു യജ്ഞ പുണ്യം നുകരുവാൻ ആയിരങ്ങളാണ് തിരുസന്നിധിയിലേക്കെത്തിയത് മഹാരുദ്ര യജ്ഞത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച കലാപരിപാടികളും അന്നദാനവും സമാപിച്ചു ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രസമിതി പ്രസിഡന്റ് കോങ്ങാട്ടിൽ അരവിന്ദാക്ഷമേനോൻ കീഴേടം രാമൻ നമ്പൂതിരി രാമകൃഷ്ണൻ ഇളയത് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബന്ധുക്കളും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് തൃശൂരിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ കാരണം കരുതി വെക്കുന്ന തുകയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡിൽ നിന്നാണ് തൃശൂരിലെ ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ട്രിനിറ്റി ഗോൾഡ് പുത്തൻ പള്ളിക്ക് പിൻവശം എരിഞ്ഞേരി അങ്ങാടി തൃശൂർ അനുഭവം അതാണ് യഥാർത്ഥ സത്യം വാർത്തകളിലേക്ക് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ അക്രമ പരമ്പര അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശാന്തി യാത്ര നടത്തി ഇന്ദിരാഭവനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി എം നാസർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രൊഫസർ സി ജി ചെന്താമരാക്ഷൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമാപന യോഗം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എം മുഹീദീൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വേണു വെണ്ണറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ പി സുനിൽകുമാർ ഇ എസ് സാബു ദിൽഷൻ കൊട്ടേക്കാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതി കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് സാച്ചുറേഷൻ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് അറിയിച്ചു സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശാനുസരണം നബാർഡ് ജില്ലാ ലീഡ് ബാങ്ക് കൃഷി മൃഗസംരക്ഷണം മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ സംയുക്ത സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് പദ്ധതി ജില്ലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി യോജനയിൽ സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭിച്ച കർഷകർക്കും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിന് മുമ്പായി പദ്ധതി നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കെ സി സി വായ്പ ലഭിക്കും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് കുറ്റിങ്കാവ് പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടന്നില്ല പൂര ദിവസത്തെ വെടിക്കെട്ടിനും അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടില്ല വെടിക്കെട്ടിനുള്ള അനുമതിക്കായി കോടതിയിൽ വിവിധ ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ തീരുമാനം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കോടതി കൈമാറുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം വീണ്ടും അനുമതി നിഷേധിച്ചത് വെടിക്കെട്ട് സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തതിനാലും വെടിക്കോപ്പ് സാമഗ്രികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥിരം മാഗസിൻ ഇല്ലാത്തതിനാലും വെടിക്കെട്ട് പൊതുദർശനത്തിനുള്ള അനുമതി അധികൃതർ നിഷേധിച്ചിരുന്നു തുടർന്നാണ് വെടിക്കെട്ടിന് അനുമതി തേടി ദേശങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കേരള കർഷക സംഘം തൃശൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോർപ്പറേഷന് മുന്നിൽ സേലം രക്തസാക്ഷിത്വ ദിനാചരണവും മെമ്പർഷിപ്പ് വിതരണവും സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള കർഷക സംഘം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എ എസ് കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു തൃശൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് എം ശിവശങ്കരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു
തൃശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് എലിവേറ്റഡ് ട്രാക്ക് മാതൃകയാണ് സിൽവർ ലൈൻ പദ്ധതിക്കായി വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മണ്ണ് തിലഞ്ഞുകുളത്ത് സംഗീതോപകരണ നിർമ്മാണ കേന്ദ്രത്തിൽ വൻ തീപിടുത്തം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു ഗുരുവായൂർ താമരയൂരിൽ പട്ടാപകൽ വീട്ടിൽ കയറി വീട്ടമ്മയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണമാല കവർന്നു കഴുത്തിൽ മുറുക്കി മോഷ്ടാവ് കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി വീട്ടമ്മ തിരൂരിൽ വയോധികയെ തലക്കടിച്ച് മാല കവർന്ന സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു കൈപ്പറമ്പിൽ ഇന്നോവ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് ബൈക്ക് യാത്രികനായ വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു പെരിങ്ങാവ് സ്വദേശി നിവേദ് പി മേനോനാണ് മരിച്ചത് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തിന് ഗുരുതര പരിക്ക് ചെന്ത്രാപ്പിനിയിൽ റോഡിലൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയായിരുന്ന ആന വിദ്യാർത്ഥികളെ കുത്താൻ ശ്രമിച്ചു ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നതിനിടെ ആനയുടെ ചവിട്ടേറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പരിക്ക് ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് അഞ്ചു ദിവസം ആഗോളം ഷോപ്പ് ചെയ്തോളൂ അൻപത് ശതമാനം വിലക്കുറവ് കല്യാൺ സിൽക്സ് ഫൈവ് ഡേ ഫാഷൻ സെയിൽ കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷ